Tossa here. So there are I see under my some tossar. So the hands go tala so on it. Or so I said talk as a hon tala and fly refer. Hallelujah. Du skilt as we see you so slap shlik up. Yeah. Men uh, till uh, uh, yeah, till lärosvägen och undervisning fritidsfritid kvar det så är det bara en skum. Så det är mig på att vara här. Ja, okej. Ja, halleluja. Amen, amen. Uh, I was supposed to speak last week, but then uh, Thomas said that you know it would be good because then if if we postpone it because Anna Mai will be here. <laughs> <laughs> yeah, early your place often. <laughs> yeah, I mean, um, I I was listening to to Asa last week, and I was really very blessed, and also what Marianne had two weeks ago. Marianne said uh, we should choose who we listen to. Marianne säger vi skulle välja hur vi lust efter. And I was trying to listen to God very much about what he wanted us to have for today. Och i be i lust att välja och inte välja lust att gå där för att han hejer till oss att lyssna. The first I want to begin with a short story, a small story. Först vill vi börja med en lutlar stottar sjöve. There was this uh, navy captain. He was, you know, he was on board a ship. Det var en kaptein där och i herflottan han var på en skepp. Ja, yeah, and and they, while they were sailing suddenly they saw from very far away the crew saw that there was a pirate ship coming. Och han stod brunne och brottle så sa han lek väck från att det var en sjöran där skepp som kom åt dem. There was going to be a fight. Och så visste han att det kom att vara bara det. So he call, he called his crew and says get ready with all your guns. Så han röpte till mannen och sa att han skulle röja vid ödlen och tycka vapnen. Och han sa till en av hans crewmembers. Och så säger han till en av sina mannen. Gå och gärna min röda kjort. Och få fältra om hon har röda kjort. Så mannen var väldigt obedient. Han fick den röda kjort. Och mannen var väldigt obedient. Han fick den röda kjort. Och mannen var väldigt obedient. Han fick den röda kjort. Och mannen var väldigt obedient. Han fick den röda kjort. Och mannen var väldigt obedient. Han fick den röda kjort. Och mannen var väldigt obedient. Han fick den röda kjort. Och mannen var väldigt obedient. Han fick den röda kjort. Och mannen var väldigt obedient. Han fick den röda kjort. Och mannen var väldigt obedient. Så säger han, hur kan jag då bruka för att när jag är sjuk? Ah, because when we fight, if they hit me and I start bleeding, then you won't notice it and you won't be discouraged. Du så vi ser att när man vill börja stå räcka med, så ser man inte blåa och så vill jag inte jag mäster det och inte missa mota. So the man said, okay, sir, then they all fought. Och så okay, så jag så så bärde stå att lägga. The captain fought bravely. Och kaptenen han bärde så jävligt. And they were able to defeat the pirates. Och de var vunna och sigra och jag av. The pirate ship left. Och sjöarna ska bli för oss där. He wasn't hit. Och han var inte rakt där. Everybody was happy. Och allt var glad. And but the following day, men det är nätter. When the crew looked beyond on the on the horizon, då och mannen som hugt ut mot sjöarna inte. They saw about fifty pirate ships coming. Så så det omlägg hållt rush. It seems like the pirate ship thought that they were not enough, so they brought so many others, and there were so many. So sure, and the whole day, there was no no neck. We should have found the flyer earlier, and now come the others. So the the captain says, "Okay, get ready, men." So captain says, "Get ready, get ready, get ready, men." And he says, "Listen, sir, sir, so I get you your red shirt." So he says, "Skal her her skal få et under red shirt." No, no, no. Get me my brown pants. No, no, no. So I put him under brown pants on. Hvis det ikke skiller at tage, så bryder vi at spille en lattende møde. I will tell you afterwards. I think this captain will be forever remembered by his men. Ja, det er det. Men det kommer at vinde sådan en kaptein, hvis jeg sørger for. It's good to be remembered, isn't it? Det er godt at være mindt, mindt er det ikke det? You know, someday we will not be here, and people will try to remember us. And I hope people, they won't have to remember that we were looking for our brown pants. <laughs> you know, studies say that we daydream a lot. You know, about 47% of the time that we spend awake 
we daydream. Om man säger ju för att present att du inte så vidare vet jag så brukar du prata att drömma. Somebody as studies also show that daydreaming is good for us. Och kan kanske vi ser att ni att här att drömma till gott för jagon. It helps us to become more creative. Det jag brukar när jag är mer kreativ. Yeah, and a lot of you probably sometimes you daydream when somebody is speaking here in front. Och så med det kan titta att jag drömmer säkert att det är något jag kan ta sig här fram. But today I want you to daydream as well. Men det är inte att det skulle där drömma i sinnen. Think about beautiful things. And hook some worker think. They dream about the memory that you will leave people when you are not here anymore. Det är dröm om minne som du vill lära efter det att du skärter mig. The memories that you will leave your family when you're not here anymore. Minne som du vill lära efter till din familj då du skärter. The way they will remember your life. The way they will remember your life. So let's not some time you minus live to it. The way they will remember you as a Christian. So let's say some time you minus this my Christian. Long after you have left this world. Lengt efter att du fär nu resten hemma. The English language has a word for this. It's called legacy. The enska ordet här vi har ett ord för det här kallas legacy. Arver är omsättel. Yeah. It's the memory of what we have done here on earth. Ta i minne om det som vi har gjort här och gör. The story of our life. Our values and our purpose for being here. A Christian legacy is the memory that you leave about your Christian life. Or to in Christian arver er minnen om ta Christian livet som du led rette det her du får. Our purpose as Christians for being here. Åker enda mål som Christian for jeg være her. You know Jesus talked about one person in the Word of God. Jesus tog som en person i Guds ord. Yeah. That would always be remembered. Som alltid vill du vara minst till. And I want us to talk about her today. Och en som vi skulle ta som henne idag. Let us first read from Matthew chapter 26. Låt oss först läsa från Matteus kapitel 6, 20. Verse 6 to 13. Verse 6 till 13. Matteus 6, 20 från vers 6 till 13. Ta Jesus var kommen till Betania och var inne i Chaspedalska sömnen kom kvinna till hansara som hej alla bastar krockar vi äckliga dyrare salvo. Härna hälte hon ut över höver hansara men han säger till bors. Ta i lärsvännande show och hetta vårt här ytler och södda. För jag ska hända borstespidling till. För jag kunde ju vara sällt för hetta kunde vara sällt för nekvan penning som kunde vara given fader kom. Men ta Jesus var värre vid till att säga han vid dig. Kvar gör det till hon innan kvinnorna. Hon hever ju just mer gå att ge. Hinne fadda ge hava tid allt och tja till hon, men med hava tid inte allt och. Ta ju hon helt i hessa salve i vi lika mot, gör ju hon med till rejär till gärar för mojna. Sannliga säger till hon, alla stanna om alla en heim, här hette evangelium vi pratka, ska ärsna till som hon har vi gjort, vi har omtala till minne om henne. This is Mary's legacy. Och hette är arvren som Mario. It was Mary, the sister of Martha, the brother. Sister of Lazarus, who did this? The Maria, Sister Marty, or Sister Lazarus, from Georgia, Hetta. And this is good to talk about today because of one thing. Och hade gott att ta som det av en av Joshua. Because Jesus says, what she did is something beautiful. To that, Jesus says that as much Georgia, we're not going to be cursed. In 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 the fairies Bible says she has done me a good work. Och du först jag började när du säger att hon hur vi är gåjeria. But in English it says what she did was beautiful. Men när en skulle stänga det här som hon gör det var väckt. Why don't we pray first? Låt oss be först. Lord, we ask Lord that you show us Father. Far här vi be här att du visar oss för er. How beautiful this thing that Mary did for you. Och så vägår detta vägår som Maria gör det för dig. Speak to us, Lord. Ta oss till och härre. So that we can follow her example. Så vi kan följa dem i henne. We bind you, Satan, in Jesus' name. We say, be quiet. Vi binder det sådan och Jesu namn och säger vers till. You have no authority here. Du hör om kan mindre lägga här. Lord, send your spirit, Father. Härre, send hon andra för dig. Flow among us. Fly me middle of God and speak to us. Or to us at all. In Jesus' name. Or yes or no. Amen. Amen. Yeah. So Jesus says this was a beautiful thing. So Jesus said that it was a very good thing. Mary's act was an act of love. 
She had her priorities, right? It was more important to honor Jesus than to think about the perfume. She could have sold it and given the money to the poor or given the money to Jesus. But, but she chose instead to anoint Jesus with this. She seized an opportunity. An opportunity she would never have again. Because a week later after she did this, Jesus was killed. And nowhere in the Bible, maybe she has seen she saw Jesus afterwards, but nowhere do we see that she has seen Jesus afterwards. This was the only opportunity she had to honor Jesus. And the key verse there is she did a beautiful thing to Jesus. Doing beautiful things for God. I think she was the only person in that room who appreciated how valuable Jesus was. More than anyone else in the room. That's why it was beautiful. But what really made it beautiful? I'll talk about four things. And these things I think we should always think about these things when we do things for God. The first one is this. She didn't count the cost. She gave a very expensive gift to Jesus. Let's talk a little bit about this perfume. You know, um, one of the elders from the old church, uh, from, 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 yeah, that, yeah, from, ah, uh, my goodness, from the early church. His name is Pliny. Yeah, he said that the best perfumes were always put in alabaster bottles. Huh? Alabaster is, is, is a, uh, what do you call it, it's, it's a kind of stone, you know, that is a, uh, easily to, easy to break. Usually these bottles have a neck. And once you break the neck, then you have to use the entire perfume. You cannot save it. It's not, nothing could be held back anymore. All the oil had to be used. I, I, why do they do it like that? I think it's to prevent people from stealing a little bit of oil and then putting it in another bottle, you know, and then selling it. Huh? So usually the necks are sealed. And to open the, the bottle, you have to break the neck. And that's why when the, when the, when the neck was broken, the entire aroma filled the room. I, I, I don't know how you feel about when you smell perfume. Sometimes when it is too much, neck. <laughs> <laughs> yeah, but you know, but the smell of perfume makes things really uh, uh, pleasant. It was exceptionally rare for a woman at that time to own something so valuable. And that's why some commentators believe that this was a family heirloom. It was something which is important to the family. That's good. It's a family heirloom. You know, and it's, it, it added sentimental value to it. Huh? Yeah. And that's why, uh, uh, you know, Judas was correct when he says, you could have sold that money, you know, <laughs> oh, that, that perfume. Because it was, remember this, it was worth a whole year of wages. A whole year. <laughs> How much do we earn a whole year? 200,000? 
300 000 a year? 300 000 a year? Could you imagine that? It is about worth about 300 000 kroners. kroner. I was buying Merli before, you know, this this perfume and when I went into Matas, huh? Matas. And then I, they said this this perfume is good. It's ex it's expensive, you know. So I said this. Uh, it was Chanel or something. I don't know. You familiar? <laughs> <laughs> so said the hand up from my go, my hand do it. It was Chanel or whatever. It was just the So then I said, okay, how much is this? So said, okay, how much is this? It was nearly a thousand kroners. Oh my goodness! It was a thousand kroners. What if she doesn't like it? I said, am I going to ask her how much? Um, boy, thinker, best. Yeah, you can <laughs> always return it, he says. So expensive. <laughs> <laughs> Could you imagine? This perfume was way, way more, more expensive. It's 300 times more expensive than that. So Mary went the extra mile. You know, when she wanted to honor God. So Maria, who fought and Jack and Aika, a moil to how he will be a good. You know, the question is always: Is God worth it? Os burning and after a good word to tell. If you have three hundred thousand, is God worth it? Om du hämt tre hundra tusen, är god värd att tala. Would you give it to God? At vill du ge det till God? There was a rich man. He was telling his story about how he became rich. Det var en rik man som fortalade sin historia om hur han var George Ricker. You know, he was asked to speak in a church. Han blev motos i en samkommen. Because he was a member of that church, he says, you know, when I, when I, when I was growing up. Så jag hörde här till och så säger han att jag tog vuxen upp. I came from a poor family, he says. Jag kom från en fattigare familj. I I earned my first dollar. Jag tjänte min första dollar. I gave that whole dollar to God. Jag gav allt han dollar till Gud. Not knowing when I will be getting my dollar, earning a dollar again. Utan att veta när du kommer att tjäna en dollar till Gud. And now, I'm earning thousands of dollars every day. Och nu tjänar jag tusentals av dollar en kväll där. So God. Just simply rewarded me. So God has a better belona me. And he sat down. Also sat down to near. And then the old woman sitting beside him said this. So say then, elder Kvinna said so in on hetta. I dare you do the same thing today. So she yield for it. It's like you're the same way there. Give everything that you owe. Jim, after us on the aye. When it's when we say okay, I'll give a whole dollar. That's the only thing I have. It seems like it's not so difficult. To me, we say yeah. Um, it gave me all the dollar. And today, that's the thing I have. So which guy is so troubled? If you talk about giving your entire. Monthly salary to God. It's difficult. We still talk so much about Atla to in a manner learned to go to her. That's true. Mary went the extra mile. Maria, who for the who check Atla way. You know, God never holds us responsible for what we do not have. God held the on 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 the little amper for just with each have. God has given all of us different abilities, wealth. God has given us on the little on imms, the fur like guy, rich woman, and sometimes even health. Och vi kvar är inte hälsa. You know, but we have at least one talent, one resource. Men vi har väl ett minst allt en talent, en resurs. That we can use to express our love and devotion to God. Så vi kunde bruka att utsöka och kärlega och en given hjärta till God. And if we just spend time getting to know Jesus, och vi bara brukar ta upp och lära Jesus att känna, we will fall more in love with Him. Så vill jag vi bli mer förälskade i honom. And out of this love. Och ut ur hästen kärleken. We will give whatever we have willingly. Så vill jag vi ge vad allt det som vi har vad vi vill. That is the sweet aroma. Och det är den söta engen. That is the sweet smell of a sacrifice to God. Det är den söta engen av en offrad till Gud. That's what Mary did. Det var det Maria gjorde. She didn't think about the cost. Hon tog sig inte att det kostade. She thought more about how Jesus, how important Jesus was to her. Hon tog sig mer om hur stort några människor Jesus var för henne. The second thing that made this act beautiful. Det nästa som gjorde dessa handlingar verkliga. It was an act. Of humility. To have a handling we aim to like. You know, this it it was a shame for women at that time to let their hair loose in public. To have a scum for a woman to have done a lot of hair to have them were less middle folk. It's it it 
you know, it created a bad image. Det skapade ett vanligt image. But Mary wasn't bothered by this. Men Maria, hon tog sig själv hela tiden. She didn't think about what people were going to say. Hon tog sig själv om kan människor för att säga. She washed Jesus' feet with her hair. Hon vaskade Jesus sina fötter med sin hår. Normally, servants are the ones who will wash pe- people's feet. Vad ni har svårt att hända är så vill de vaska fötterna av folk. But Mary didn't think about this. Men Maria hon också är som hetta. She was humble enough to do this. Hon var ämjuk nog att göra hetta. And we all know this, ah. Uh? Och vi vet det att hetta. Nothing pleases God more than an act of humility. Att ångja tacknas Gud är bättre än en handling och ämjuklaga. If we do a humble act before God, om vi gör en gång ämjuklaga för Gud, God would always remember it. Så vill Gud alltid minnas det. Third thing about this that made this beautiful. Det tre av Jesus och Jörda var korsd. It was criticized. Det var kritiserat. She was criticized harshly for it. Hon var kritiserad härliga för det. Matthew identifies them as the disciples, right? Matteus han identifierade dem som lärsvänner. But John, the Gospel of John is more specific. He says it was Judas who did this. <laughs> Men Johannes har evangeliet mer specifikt. Han säger det var Judas som gjorde det. The money was more important to Judas than the Lord being honored. Han säger att pengar var viktigare för Judas än till att Herren var ärter. But his words could not stop Mary. Mary did it anyway. Men han säger ord kunde inte stäcka Maria. Hon gjorde det allihopa väl. When we do beautiful things for God. Då är vi gärna vägrar tänka för Gud. People will try to show that. You have a different motive why you're doing this. You have a hidden motive. Why why are you doing this, you know? So will your mind just run the voice that there at the at 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 that another motive at the kui kui just to that another motive we that's what I said to just. Are you showing off? Eh to te vill jag spyrja är det för voice that? Don't let the words stop you. Låt det ju orden stegga där. The word of God's very clear anybody who leads a godly life will be persecuted. Du är Guds ord är jag rätt enkvar och livet god let loy vill vara för filter. Why do why do people hate this eh, when we do something extreme for God? Vi hatar men det sätta att vi gör något extremt för Gud. Because when we do something like this a beautiful thing for God. Du tar vi gör något som hetta något vänkor för Gud. It becomes a threat to Satan's kingdom. Så vill den hötan för Satans rike. And believers will definitely be the object of Satan's attack. Och tryckvande vill jag helt säkert bli ett objekt för all uppen hos Satan. When we worship, då är vi tillbia. And you do a humbling act like you dance before God. Och du gör den ej mjuka att gör som att dansa för Gud. And you forget about what people are thinking about you. Och du glömmer vad de människor kan hugga om dig. You will be attacked by Satan. Så vill du vara all uppen hos Satan. Because Satan, Satan hates this. Du sa att han hatar detta. You know, when we do something, it becomes a sweet smelling sacrifice to God. Och då vi gör det här så vill det vara ett väl engande offer för Gud. People view this as being a fanatic. Och människor tar ju för det som är fanatiskt. I, I, this, this really is very very hard to understand even if you're not a Christian. Och det är troligt att skilja sig om du inte är trogande. Because when you love sports very much. Du då älskar utrustning eller nej? And you're so devoted to sports. Och du är så utgivet till utrust. They think it's Enthusiasm. So how do they attain enthusiasm? But when you're devoted to God, men tar du er evigent til Gud, and you're so much into God, og du så nek gang så nek op i Gud, they call it fanaticism. Så kalder de det fanatisme. Why? Why? Because when you show devotion to God, du tar du vores evigent til Gud, it reflects towards other people's lack of devotion towards God. Så reflekterer det jo for øre og tær av manglet evigent til Gud. So our When we show devotion to God, so to we voice a evangelist that look good. It 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 convicts other people. It makes pe- other people feel bad. So just as when the men she fell as itla. Could you imagine this? They were together. The apostles were together with Jesus. They were sitting down. They were having supper. Women that they connected. Ah, last one and the more shama with Jesus. That there were there were six and nine had the nostra saman. And then here comes Mary. Oh, here comes Maria. Mary disturbs everything. Oh, Maria, hon orde gör allt. The only woman who comes there, old men were having their probably laughing, you know. And then here comes Mary, very quietly. En av de kvinnorna, bara män, och där ser det ett då och söker flänna och hon har sär och så kommer hon en av kvinnorna ner frialia. Breaks, breaks the bottle. Bröter flaskorna. And then pours the entire contents on Jesus. Och så hetter hon allt innehåll i Jesus. All the men probably say, what is she doing? 
Och hade men också kan göra. You would imagine probably that's also the way we would react. Vi kunde ju inte kunna veta att reagera på samma mantan. That could have been used somewhere else. Att han kunde brukt om grejer sen. Could you imagine it's a natural reaction for us because we feel like why didn't we think of doing that? Vi menar det är en naturlig reaktion för Jokon, men vi dock så också vi inte som att göra. So we feel bad about this because somebody else is showing devotion to Jesus. Du vet från en ring till att det är här som till yngre annars var det så en given att Jesus. And this is the reason why it brings out hatred from people. Och heter också gent låt ha fram fram hatred ur människan. It shows the true condition of other people's hearts. Du den måste det sanna tillståndet när jag stannar och gör människan. That's why Jesus corrected them. Och Jesus han är rätt där. He says what Mary is doing is a beautiful thing. Det som Maria gör är något väldigt I I want you to think about this when Jesus corrected them. Och att det skulle också med det. Ta Jesus säger att det man. And he said what she's doing is more beautiful than giving gifts to the poor. Och hon säger han säger vittar att det som hon gör är mer värdefullt än att ge gåvor till de fattiga. Jesus is really saying commitment to me is far far above than loving your neighbors. Så säger Jesus så väl att någon är att commitment till mig, evigelse till mig är nog nog viktigare än att ska du nå. He is indirectly saying that he is God. Han säger oh by and så han är Why? Because there's only one commandment more important than loving your neighbors. Vi tror det bara ett på som är viktigare än att älska nästa dig. That is to love God above everything. Och till att älska Gud framom allt. And what Mary was doing was that she it doesn't it doesn't mean she didn't love the poor. It just means she loves God more. Och det som Maria gör det tar tar mest ju hon inte älskar det fadern men tar mest ju bara att hon älskar Gud mer. So by Jesus receiving this. Så so via Jesus tog emot det här som he's saying it's appropriate. It's good to give such an extraordinary gift to God. Så so ser han att till höskande och till gott att ge bara en så överdrivna flotta gåva till Gud. You know we're always concerned about the social needs of society. Vi är alltid upptagna av att de sociala törvarna och samhällen. Social work is good. Och socialt arbete är gott. Doing good for the poor is good. Att ge något gott för de fattiga är gott. However, it will only help them in their suffering temporarily. Men det vill bara hjälpa dem och It can never cure the, pro- the, the problems of society. Det kan ångan du lätta trubbelig under samfundet. And sometimes some Christians, we Christians sometimes, you know, we make this as an excuse. Och vi först så vi tycker att det så gärna vi tittar på en ombering. We are doing good works to the poor. Vi gärna går och gör för de fattiga. I don't have time to share the gospel with them. Jag har inte tid till att dela evangeliet med dem. You know, it's it's often made an issue. This is important. Det är ofta sagt som att det är inte viktigt. And faith in Jesus is ignored. Och tryck för att Jesus vill ignorera. Is it is it is it wrong to do good to the poor? Är det skämt att göra gott för dem för dem? It becomes wrong when we forget about preaching the gospel. Det blir det skämt då vi glömmer om att bära bostad. We should reach to their needs. Vi skulle räcka ut till terra törver. But if we don't lead them to Christ, then we are still failing in what we are supposed to do. Men om vi inte lär dem till Kristus, så faller vi ständigt ut och vidgör. And that was Mary, that was what Mary was doing. She was just honoring God above everything. Och det var det som Maria gjorde, att hon är det god framom allt. You know, the fourth thing that I see that Mary What 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 made this beautiful was this. Da fjorna tinge som är så chö Maria Gjorde som var verklig är som där hetta. She knew Christ. She knew Jesus intimately. Hon kände Kristus. Hon kände Jesus intimt. Yeah. You don't give such an expensive gift to somebody you don't know. To Jim Rich and so do you go with line som du känner. We were walking one time in in, in uh, the last time we were in in Copenhagen we were walking by the walking street Stray, yeah. Stray, yeah. 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 Sen när vi var i Copenhagen så gick vi dom man efter strön någon. Yeah. And Merle was with me. Och Merle var med mig. And we passed by this one shop. Och vi gick förbi en handel. And she looked at this one belt. Hon hugg till dig sina bälten någon. And she says, I would like one like that. Och så säger ni, kunde gått hugga mig allt som hette. And I looked at the price and I was so my goodness. Och jag hugg till dig prösen någon i hugga sig. Oh my goodness. Oh my. She says, well you can buy it to me as a Christmas gift. Och så säger hon, kan ska kasta tjej på mig att det är jolla gave. That was in summer. 
Det var det sommar. So I don't have to buy a Christmas gift anymore. <laughs> but it was so expensive. But that is because I know her intimately. It's okay. Men och det var så dåligt gamla men du är känner henne så intimt så det är okej. And that's what Mary did. Och det var det som Maria gjorde. She knew Jesus. Hon kände Jesus. First thing she knew Jesus as a king. För det första kände Jesus som en kung. Jesus was her king. Jesus var hennes kung. I mean you don't give a very cheap gift to a king. To Jerry she and said Boilia gave the kung. Especially the following day that's the day when Jesus went into Jerusalem and he was really everybody was looking at him as a king. Så är det där en efter tonje for in Jerusalem och att sonja som en konk. This is your my king. You're worth this. Hon säger du är som en konk, du är värd det här. She also knew Jesus not only as a king but also as a priest. Her priest. Kände ästen i Jesus, det är bara så som konk men ästen som en präst, som så en präst. Lazarus came back to life because of Jesus. Lazarus kom att det lös på grund av Jesus. She, Jesus stood before the Father and before Mary. Jesus stod för fäderen och för Maria. And she knew that she could get to the Father through Jesus. That's why she was willing to honor Jesus. Och hon visste att hon kunde släppa till fäderen och jag Jesus. Det hon var väldigt lärna. She also knew Jesus as the savior who will die for her. Hon kände ästen i Jesus som frälsaren som ville döda för henne. This is really the funny thing about this. Och hette det att stå till Jesus. Why because Jesus had been talking about his death to the disciples. Foi to Jesus sa två som dig så en vill lära henne. And somehow, I don't know, the disciples couldn't get it. Hey, I'm going to die. What? You know, <laughs> no, you're not. <laughs> they couldn't. They couldn't get this. When Mary anointed Jesus, she knew she will die. Uh, he will die. Men ta Maria salva Jesus. Ta vesti hon att han får dödja. Jesus himself interpreted. He says, "She has anointed me." for my death because i'm going to die. Jesus aha han om sedde att det hon hur salva med till 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 jag ska dödja. So what Mary was doing it was foreshadowing it was just telling her this is going to happen in the future. Så tänk som Maria gör det tänk mer alltså när kan man en framsyn om det som får hända. I just just get it. The disciples have been with Jesus for over three years every day and they did not get this. Och så mäta lärsvarna när vi är samma vid Jesus och kvön där och i vid trujar och tar skiltet i tjej. Mary had this intimate relationship with Jesus as her savior. As she knew that he was about to die. Maria hade ett intimare uh, förhållande vid Jesus som sin frälsare och hon visste att han får att dödja. You know the word Messiah means the anointed one. Ordet Messias möster att han salva er. It is the Greek word, uh, the Hebrew word for it. Det är det hebreiska ordet för det. The Greek word is Christ. Jesus is really the anointed one. Jesus är väl att han salva er. The one who will die. Han vill du dödja. For us because you know we, because of our sin. För Jakob vägna sin drakar. So Mary knew these things. Så Maria hon visste just det inte. She acted humbly. Hon handlade i mjukt. And that's why Jesus said this is a beautiful thing. Och tog sig Jesus hette vägkors. That's Mary's legacy. Och det är arvet av Maria. The key verse she has done a beautiful thing to me and whenever the gospel is preached what she has done will be told in memory of her. Och ligla vers är att hon hur görs den gav vägkors och kvar än det hette evangeliet vet jag. Vi pratade ganska all arvet och det är spontant som hon inte just resten. Mary was the only one in that room who saw who Jesus was. Maria var den enda som i turumen och som såg hur Jesus var. And what a testimony. Okej, för en vittnesbörd. She will always be remembered for it. Hon vill alltid vara minst i fred. I want to talk a little bit about this. She will always be remembered. Och vill alltid ta så lite som att hon vill alltid vara minst. She will always be remembered over and over again. Hon vill vara vi vill minnas stanna om matter och om matter. Whenever we read this. Kvar vi vill läsa det. And whenever the word uh, the, the name of Mary is mentioned. Kvar jag remember. Kvar jag för en annan Maria vi är sagt som vill jag vid minnas det. We will admire whatever she has done. What 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 she has done. Vi vill bli undra att hon nu görs. But the second reason why. Men ta sätt när orsaken. The second reason why she will be remembered. Ta sätt när orsaken till att hon blir minst. It says wherever whenever the gospel is preached they will talk about Mary. Är att det sända kvar en evangelie vid boa vill det vara trots om Maria. You know why? Because the gospel calls for 
a response to Jesus to honor him to have faith in him. Tu i det evangeliet har kallar fram en respons till till Jesus till att ära han. And Mary's legacy is that. Och det är ärvren som Maria. She showed us how to honor Jesus. Hon visste ju hur vi skulle ära Jesus. How to love Jesus above everything else. Hur vi skulle älska Jesus framom allt. And that's what the gospel is about. Och det är det som evangeliet snurrar om. To love Jesus above everything else. Att älska Jesus framom allt. That's why it was a beautiful act. Och tror var det en vacker handling. And that's why wherever the gospel be preached, they'll be talking about what Mary did. Och tror vill alla stanna här som Gleibos kan vi bjöa vi vill det vara två som det som Maria gjorde. Even if we don't mention the word Mary. Sjolt vi det inte namn Maria. But we talk about loving God. Men vi tror som älskar Gud. The picture of Mary comes up. Och så kör vi med när Maria fram. I want to encourage all of us. Vi vill uppmuntra kan nästa gång också. Let's do a beautiful act to God. Låt oss göra några vägar för Gud. If we haven't done it yet, let's do it. Om vi inte har gjort det än så låt oss göra det. The Lord will never forget the beautiful acts that we do for Him. Han är väl ångad att glömma att här verkar göra när vi gör för Honom. I want us to read this. Matthew chapter 10, verse 42. I inte vi skulle läsa det här. Matteus tog jag. Vers 2 i fjärde. If you do an act of kindness to someone, om du just en go a jail för jonkran, yeah, this is what happens. So it has some hinder here. Verse three of your gospel to jam. Yeah, yeah. Then we jam for one on our Jesus mau or best speaker or cold on water or drink. To him the lawyers for no shanly a see it ikon. He shall also not miss a loan soina. Okay, you will never lose the reward. Du skall ångra du missar din lön. Which means God would always remember the beautiful act that you did. Så mäster att Gud vill alltid minnas den verkliga gärningen som du gjorde. That's when you do something to someone other than God. Och till när jag tror du gör när jag finner någon annan än Gud. You know there was a story of this child. Den såg om en barn. You know she was in 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 uh, in. Primary school. On Jacko Grunskula. In first first grade. First class. She was very slow in learning. On learned the sight. And she did very poorly in her first grade. On Clara she did learn first of flush. However, when she started in second grade. When Tom Berry learned flush. Her grades began to improve dramatically. So Berry Katerina Chen now for better as the Egoslet. How did this happen? Kusse hände där. The reason was the teacher. Or should you have learned? On the first day of school, first of school day, this teacher would call every student. So, rap the lady and ask for nice to come in, chat closer and whisper something into their ears. Uh, who at or test kind of go your ear. When this particular child came up, or to have the button come up, the teacher whispered something into the child's ear. So, test kind of lady and go your ear's button. The teacher said this. Lady and she had that. I wish I had a child like you. I have angst. I have bad some tears. That beautiful thought made an impact on this child. Tan väger det hänchen. And it affected her studies. Och det avverkar hennes läring. A wonderful act of kindness, a beautiful act. En vacker ager. This child never forget forgot that. Och det bara inte glömde dem kan du. What more if we do a beautiful act to God? Kan man om vi ger en vacker ager för Gud? God will never forget it. Gud vill ångra det glömma det. Now the question is, how do we want people to remember us when we when we leave? Och spurningen är så, hur ser jag vid att först kunna minnas dock om du är färdig härifrån? Brown pants. Bruna boxer. What do you want to be written on your gravestone? Kvinnan är inte ska vara skriven på en gravstein. Here lies a Christian who loved God so much. Here ligger en kristen du älskar god till dig. He always gave God the best of whatever he had to offer. Han gav om allt det goda bästa du som han hade att bjuda. There was this missionary. Där var en missionär. His name was John Patton. Han är John Patton. He 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 passed away already. Uh, how long a day here? But when he was when he died, he was buried in the area where he was a missionary. Och ta han då ju så var han gärd av er och i här som han var missionär. And on his gravestone. Och av hans gravstein. It was written, here it was written. Var det skriva? It says, here lies John Patton. Here ligger John Patton. When he arrived here, there were no Christians. Då han kom här var det inte kristen. Only heathen. Bära hetningar. But when he left. 
Men då han fór no heathen, var ungi hetningar bara kristen och testa hans gravstenar och att det är nånt han förlierar så många människor och fyllde människor var blivit kristen How will people remember us when we are gone? Kosso vill jag faktiskt minnas stock och tolka färden. Preachers preach a message. Ta vi prant en prant kan boska. And I know this for a fact. Och jag vet att det har passat. People forget the message after a few days. Så glöm av för boska på natten när jag får det. Sometimes they would stay for a few weeks. Vi kvarså vill ta hänga vid när jag viker. And I've all been I've been guilty of this. Och jag själv är säker på det. I've said to one preacher, I will never forget your message. Jag sagt till en predikant, det är ingen som glömmer att du boskar. I've forgotten. Men jag har glömt det. I mean, it is true. People forget the things that we say. Men det passar. Folk glömmer det som vi säger. You know, but uh, some people they will not be remembered for their words because their words will be forgotten. Och som människor tar vi det inte vara minst för det här året och tar vi det vara glömt. You know, some people they will be remembered for their knowledge of the word of God. Som människor vill jag vilja minnas för det här kunskap om Guds ord. Some people will be remembered for their talents. Som människor vill jag vilja minnas för det här talenter. Their their ability to sing, they are good singers. Är ändå till sinja dona de sångare. Ability to cook. You know there was a Sunday school teacher. That was a Sunday school learner. You know they they were having a, 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 he he loved the children very much, so he prepared uh, food for them. Han älskade barnen så han gick så han gjorde mat till dem. And then when they were about to eat, och då det så skulle leta. He said to one child, Johnny, can so, you lead us in prayer? Så so säger han vi äppa, Johnny, kan du lära oss nu bön? Johnny led a wonderful prayer. Och Johnny han bär en allja bön. He prayed, God, really. Thank you for this food. Bless this food. Keep this food safe from harm. Strengthen us. Don't let us get sick. Och han säger tack för henne om med god besiktning om med oss stiskock och lät och inte komma ja hitla fyra. Yeah. And then the Sunday school teacher was very impressed. Och så då skulle han lära henne rörligen på nära vi. So while they were eating. Så med där åtta. The Sunday school teacher Johnny, do you also pray This prayer, you know, before eating at home. So when John the Beatle asked the source, "Now, aren't you going to eat the hymn?" No. No. I don't. I don't. I don't pray this one. No, you be sure. No. Why? No, I'm cool. I don't have to. My mother's a good cook. The purest is your mama when I go cook. Some people will be remembered as good cook. So we will be. We will be remembered as good cook. But I pray. Men det blir that those of us who are here today. Att jag och oss med här idag. Will aim to be remembered as Mary is remembered. William eh mia emote över min minst om på samma mata som Maria. As someone who just loved God above everything. Som en som bara älskar Gud från mamma. This is Mary simply loved God above everything. Och Maria simply älskar Gud från mamma. And I hope that we will be remembered like that. Och i vånne är att vi minnas och Gud såla snar. We didn't have to sing, we were not We're not good singers. We're not good dancers. We're not good preachers nor cooks, but we love God. We pianos this year. Have we go sangkar, go cookkar, go prad go folk, but we love God. And we will do anything to show God that we love Him. And we will do anything to show God that we love Him. And we will do anything to show God that we love Him. And we will do anything to show God that we love Him. And we will do anything to show God that we love Him. And we will do anything to show God that we love Him. And we will do anything to show God that we love Him. And we will do anything to show God that we love Him. And we will do anything to show God that we love Him. And we will do anything to show God that we love Him. And we will do anything to show God that we love Him. And we will do anything to show God that we love Him. And we will do anything to show God that we love Him. And we will do anything to show God that we love Him. And we men det vill jag inte glömma hur så vi får att det lär följa sig. Let's love God above everything. Låt oss älska Gud från om allt. Extravagantly. Extravagant. Let that be our legacy. Låt det vara vårt arv. It will be nice to hear Jesus say, "You've done a beautiful thing to me." Det här vill vara dejligt att höra Jesus säga att du har gjort just några verkar för mig. Amen. Amen. Let's pray. Låt oss be. Father, we praise you above everything. Fair, we praise you there from above all. Thank you so much, Lord, for your goodness. Thank you, Father, for your love for us. 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 Thank you, Show you how much we love you, Lord. Help us to know how much we love you, Lord. Help us to know how much we love you, Lord. Help us to know how much we love you, Lord. Help us to know how much we love you, Lord. Help us to know how much we love you, Lord. Help us to know how much we love you, Lord. Help us to know how
Help us to love you more than anything. Hjälp oss um, att älska te mer än näka. Because you're worth it, Father. Du du är värd det här här. Thank you so much, Father. Vi tackar dig så mycket för här. Thomas, can we just sing that song that we sang first today? Yeah. Ruisa honu. Yeah. And let's all just praise God for how good he is to us. Så när den bara sin gändan och så bara prysa vi god för hur så går han är. Can I call the, uh, uh, the the worship group those Los the singers as well? Los Angar, Don Lagar. Ett att han som blir sunk och fisk. Ja, ja, ja. Yes. Yeah.